Bagaimana cara ampuh melancarkan peredaran darah? Mau tahu gimana caranya? Setelah yang satu ini. Ya ya ya, kembali lagi dengan Kak Ya. Hai geng, organ tubuh kita yang namanya jantung nih terus menerus nih memompat tanpa henti alias non-stop Bayangkan ya, jantung ini akan memompa darah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah Nah kira-kira ada 5 liter darah yang dipompa melalui pembuluh darah setiap menit oleh si jantung ini Sehingga proses ini disebut dengan peredaran darah dan ini peranannya sangat-sangat vital Karena airan darah ini membawa dan mengedarkan Oksigen serta nutrisi yang diperlukan sel ke seluruh penjuru tubuh Nah geng, agar kebutuhan sel-sel ini akan oksigen dan nutrisi tercukupi Tentulah sirkulasi dan juga peredaran darah juga harus lancar dan optimal Nah, inilah kenapa jika sampai ada gangguan pada sistem peredaran darah Maka ini akan turut mempengaruhi fungsi tubuh lainnya nih geng Meski begitu nih geng, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk melancarkan peredaran darah dan juga mencegah timbulnya gangguan kesehatan Oke, simak ulasan Kak Yai berikut ini ya Yang pertama nih, olahraga yang cukup Nah, olahraga fisik ini adalah cara memperlancar peredaran darah yang utama Dan sangat direkomendasikan karena melancarkan peredaran darah Nah, gengs, tak perlu muluk-muluk olahraga yang berat ya Tapi, cukup rutin berolahraga Contohnya dengan jalan kaki saja, ini sudah oke okay banget Nah, setelah rutinitas ini sudah terbentuk kita bisa naik kelas nih olahraganya dengan semacam lari, berenang, atau bersepeda nih, dan lain-lain Yang kedua, berhenti nih merokok Yang namanya rokok ini sama sekali gak ada manfaatnya loh gengs untuk tubuh kita Kandungan aktif dalam rokok seperti nikotin dapat merusak dinding pembuluh darah atau arteri Dan juga mengentalkan darah nih di tubuh Apabila kita mengalami kesulitan untuk berhenti merokok, kita bisa nih mencari bantuan dokter yang dapat menawarkan berbagai strategi untuk berhenti merokok. Yang ketiga melakukan pijatan Nah, pijat tidak hanya memberikan relaksasi dan juga kelegaan saja nih tapi juga dapat menstimulasi aliran darah kita di tubuh. Tekanan yang diberikan pijatan pada tubuh memiliki kemampuan untuk mengalirkan darah melalui area yang tersumbat. Setelah tekanan pijatan dilepas, darah baru bisa mengalirkan ke tempat yang seharusnya Gerakan pijatan juga membantu membuat asam laktat dari otot Serta memberikan sirkulasi yang lebih baik pada cairan getah bening tubuh kita nih geng Yang keempat, minum air putih yang cukup Nah, banyak orang yang tidak memperhatikan asupan cairan sehari-hari nih Sehingga tanpa disadari kita kekurangan cairan alias dehidrasi Padahal minum air putih yang cukup adalah salah satu cara yang ampuh untuk melancarkan peredaran darah Air membantu mengalirkan cairan ke seluruh tubuh dan juga membantu membuang racun sisa metabolisme tubuh kita Yang kelima, jaga berat badan tetap ideal Nah geng, ternyata berat badan ideal akan melindungi kita dari resiko obesitas Obesitas tidak hanya menghambat sistem peredaran darah aja nih Tapi juga memicu penumpukan plak pada pembuluh arteri Akibatnya nih, kita akan beresiko lebih tinggi nih untuk mengalami gangguan kardiovaskuler atau gangguan jantung Seperti terjadinya stroke, serangan jantung, penyakit jantung koroner, dan lain-lain jadi hindari nih makan makanan dengan kolesterol jahat dalam darah, selain itu bisa juga ya hindari juga kebiasaan males gerak nih alias mager geng, yang keenam kelola stres, nah stres adalah salah satu kondisi yang bisa merusak tubuh, tubuh benar-benar kacau nih saat tingkat stres kita ini sangat tinggi, stres juga menyebabkan masalah pada sistem peredaran darah, namun dengan dan menemukan cara yang tepat untuk mengelola stres Kita bisa menyelamatkan tubuh dari berbagai masalah serius tadi Beberapa cara sederhana nih gengs Untuk melawan stres adalah Lakukan yoga, meditasi, batasi nih asupan kafein Bisa mendengarkan musik yang menenangkan Menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga Yang ketujuh terapkan pola makan yang seimbang Nah banyak orang nih masih suka mengkonsumsi makan-makanan yang tidak sehat Dan juga tinggi kolesterol Akibatnya lemak yang tidak sehat menjadi menumpuk nih di dalam tubuh dan memicu 
memicu naiknya kadar kolesterol serta tekanan darah. Kondisi ini menyebabkan timbulnya plak pada pembuluh darah. Oke okay, gengs, oleh karena itu rutin ya mengkonsumsi sayuran, buah, serta makanan sehat lainnya yang akan membantu mengendalikan berat badan dan juga mengontrol kolesterol. Yang ke-8, lakukan perenggangan. Nah, kita bisa meningkatkan sirkulasi darah secara drastis dengan melakukan perenggangan. Jadi, cukup lakukan nih beberapa menit perenggangan dasar beberapa kali sehari. Perenggangan berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan serta organ tubuh nih. Mayoritas orang zaman sekarang ini akan menghabiskan waktu sehari-harinya dengan duduk di meja kerja dengan posisi yang sama. Hal ini tentu menyebabkan banyak masalah nih. Oleh karena itu, cobalah untuk sering bangun, jalan-jalan, melakukan perenggangan untuk melancarkan sistem peredaran darah. 9. Mengendalikan tekanan darah. Oke, okay, cara melancarkan peredaran darah yang mungkin cenderung sulit dilakukan adalah menjaga tekanan darah. Jika tekanan darah menjadi tinggi, tidak terkendali, maka otomatis nih akan beresiko mengalami yang namanya aterosklerosis atau juga pengerasan dinding arteri. Kondisi ini akan menghambat airan darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung nih, geng. Kalian bisa rutin ya memeriksakan tekanan darah ke dokter langganan kalian agar kondisi kesehatan kita nih bisa terpantau dengan baik. Nah, sekian video dari saya dipersilahkan untuk dan menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan geng video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.